Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait avec les groupements commandés aux parachutistes qui, je vous le rappelle, font partie du deuxième cercle du commandement des opérations spéciales. On a été en alerte au moment des événements en Afrique. Ouais. Donc, tous les événements qui sont enchaînés suite aux nombreuses déstabilisations ouais. d'ordre politique, géopolitique en Afrique récemment. Alors ce reportage s'est fait sur plusieurs mois, car je ne pouvais absolument pas, pour des raisons évidentes, les suivre tout le temps. Car ils sont dépêchés sur des théâtres d'opération sensibles où je ne pouvais pas aller. Juste arrivé dans le régiment, l'on m'informe que ces commandos partent le lendemain pour la Martinique, avant de faire un saut sur la Guyane. On parle de chute libre opérationnelle, qui dit opérationnelle dit euh, euh, en mesure de combattre. À l'issue, donc, on saute avec de l'armement. Problème, il n'y a pas de place pour moi dans l'avion. Départ de l'aéroport de Toulouse-Mérignac, direction la Martinique, où ils prendront leurs derniers ordres. Après quelques plans et interviews, je prends l'avion pour Charles de Gaulle, où il y a le soir même un vol pour Fort-de-France. Je pourrai ainsi assister au débarquement des, des commandos et participer à cette opération. Il s'agit donc pour ces hommes d'être largués sur la forêt guyanaise qui, je vous le rappelle, fait partie de l'Amazonie et de sécuriser une zone où pourra sauter un régiment parachutiste une semaine plus tard. Le lendemain, sur le tarmac, les commandos reçoivent les dernières instructions. La première équipe à sortir, ça va être l'équipe du 9 MRCP. Le leader tirera à 1200 mètres. L'équipier numéro 2, 3 et 4 tireront à 1400 mètres. L'équipier 5 et 6 à 1500 mètres. Et les équipiers 7 et 8 à 1600 mètres. Vous avez en gros une zone délimitée de 500 mètres par 400 mètres qui est un réceptacle propre. Et ensuite, au-delà, dès qu'on arrive dans la forêt, c'est des arbres de 30 mètres de haut. Un des problèmes de ce saut de nuit, ce sont les grands arbres qui les attendent dans cette portion de l'Amazonie. Ce qui veut dire qu'on a un vent de 5 mètres seconde au sol et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Les blagues fusent. C'est un concours d'archers au 11e siècle. Alors, il y a le, le premier archer qui arrive et il faut, il faut tirer sur une pomme qui se situe sur la tête d'un enfant à 50 mètres. Le premier archer arrive, il vise, il lâche la flèche, plac, en plein milieu de la pomme. Tout le monde applaudit, bravo, bravo. Il retourne vers la foule et il fait, je suis Robin des Bois. Bravo Robin des Bois. Le deuxième archer arrive et il dit euh, « Faites reculer l'enfant de 50 pas ». Il faut reculer l'enfant, ils lui remettent une pomme sur la tête. Le deuxième archer, il tire, il tire bac, en plein milieu de la pomme. Il se retourne vers la foule et il fait « Je suis Guillaume Tell ». Alors tout le monde « Bravo Guillaume Tell ». Le troisième archer arrive, il fait « Faites reculer l'enfant de 100 pas ». Alors toute la foule oh, ébahie, il prend une flèche, il prend un angle encore plus difficile, il tire clac, en plein milieu du front du môme. Toute la foule, oh, il se retourne vers la foule et il fait « Je suis désolé <rire> ». Leur mission finale, progresser pendant deux jours de la jungle, puis arriver sur une drop zone qu'il faudra sécuriser pour l'arrivée d'un bataillon parachutiste partant de France, en Transal. Nous avons 1500 km à faire. Nous avons plus de 8 heures de vol avant d'arriver à destination. C'est un saut de nuit à 4000 mètres d'altitude.
les commandos suivent le leader grâce à des lampes qui sont fixées sur leurs bras. Arrivé sans problème, pas d'accident. C'est tombé, à 50 mètres de la cible. C'était dans mon dos, hein Heureusement, personne n'a eu d'accident. Pourtant, le saut était risqué. Les grands arbres de la forêt amazonienne n'étaient qu'à une centaine de mètres du point d'arrivée. Il a plu pendant toute la nuit. C'est très, très humide. Il y a eu pas mal d'humidité quand même. Il y a... Il y a même plu un peu pendant la nuit. Il y a une humidité résiduelle qui est un Mais là, nous allons nous déplacer vers la zone de marquage. Maintenant, il nous faudra nous infiltrer dans une zone dite à risque, puis définir le terrain où le régiment pourra sauter. Nous empruntons l'un des affluents du fleuve Maroni, en pirogue, car le temps presse. Les transals sont partis avec plus de 15 heures d'avance. Cela fait maintenant 36 heures que nous avons quitté Toulouse. Les ECP se doivent de pouvoir intervenir n'importe où dans le monde dans le délai le plus court possible. Sur le fleuve, des Indiens nous regardent un peu étonnés. Vas-y Poussez Ok, Cariello, c'est bon ouais. Ensuite, euh, Costa et moi Enfin la pause, il faut construire des abris de fortune pour se préserver des pluies tropicales. On va manger un petit peu, parce que depuis hier soir j'ai pas mangé. Voilà, on est installé pour la nuit. Qu'est-ce que vous faites là Là je suis en train de réinitialiser mon, mon GPS. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié la... la chute libre et il s'est désinitialisé. Alors, grosso modo, je lui rentre les coordonnées à 300 km près et ça lui suffit pour, euh, pour se recaler tout seul. Les opérations de protection du lieu de largage ne pourront pas être filmées pour des raisons de sécurité. Mais à quoi servent vraiment les GCP Vous l'avez, vous pouvez me communiquer On est reçu. Les missions qui peuvent nous être confiées sont donc d'une part, donc comme je viens de vous en parler, l'appui à la mise à terre. D'autre part, des missions à dominante action, c'est-à-dire euh, des actions commando euh, pour des réductions soit de personnel, soit d'objectifs euh, particuliers. On peut nous utiliser euh, donc, euh, dans, la, dans la dominante action pour la saisie de plateformes aéroportuaires, euh, donc ce que nous appelons euh, vulgairement des aéroports, des aérodromes, pour permettre le poser de gros porteurs avec le gros des forces. 
Ensuite, euh, nous pouvons être employés dans un cadre renseignement. Donc de, nous pouvons effectuer du renseignement sur zone, donc sur une zone donnée, ou sur un objectif particulier euh, qui peut intéresser le, le commandement euh, de la division. La radio nous a dit que les Transals sont en approche. Donc compte tenu la météo, on a un petit peu changé notre procédure. On va arriver dans un premier temps à 90 degrés de la zone de saut. Passage en vent arrière pour un retour. Donc je vous rappellerai pour les fumigènes. On est bien reçu. Gère le DF plus le PI2, il est à elles sont idéales donc la mission est accomplie oui alors il faut venir à l'endroit voilà pour ce premier récit sur ces commandos parachutistes je vous emmènerai prochainement avec eux en macédoine car ils étaient partis en attente d'instructions pour intervenir au kosovo car des ressortissants français y étaient en danger alors j'espère que vous avez aimé ce récit a bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur mon blog. A bientôt, au revoir.